поселок Бугрино пришла мобильная связь. Накануне остров подключили к мобильному оператору. Теперь поговорить с жителями Бугрино можно не только по стационарному телефону. Установка оборудования немного запоздала по плану. Бугрино должны были подключить к сотовому оператору до Нового года. Однако этот факт нисколько не опечалил жителей. Проверку связи Бугрино на Ригенмар проверила и наш корреспондент Валентина Чибичек. Мобильная связь в Бугрино была действительно долгожданной. Как только представители компании МТС закончили установку, тут же посыпались звонки в столицу округа и другие города страны. Связь, по словам жителей, устойчивая и без перебоев. А еще она дешевле. Одна минута звонка в пять раз меньше по стоимости, чем по стационарному телефону. Сейчас мы проверим, какая связь с Колгуевом. Я попробую дозвониться до своих родственников. Алло. Алло, мама, здравствуй. Как, да, как слышно? Как слышно? Слышно очень хорошо. Такое ощущение, как будто мы рядом находимся. А, да, в, общем, в общем, все довольны. Ну хорошо, мама. Спасибо. Пока. Да, пожалуйста. Пока. Угу. пока. Как видите, связь отличная. Островитяне ждали этого события с 2010 года. Тогда началось внедрение мобильной связи в крупные населенные пункты, где проживают более 400 человек. В том году сотовая связь пришла в Каменку и Харивер. В 2011-м в Нейс, Ому, Нижнюю Пешу и Амдерму. Великовисочная, Каратайка, Индиго и Шойна обзавелись мобильной связью в 2012-м. В прошлом году список пополнили Харута и Устькара. Как только значит, установщики закончат э, работать в селе значит, по острову э, Колгуев, поселок Бугрино, значит, поедут сразу э, в течение недели установку значит, до последнего населенного пункта так, Коткина. После установки мобильной связи в Коткино соглашение по телефонизации с компанией-провайдером будет выполнено. Благодаря масштабному проекту округа и частной компании, жители северного региона получили возможность пользоваться современным средством связи. Валентина Чибичик, Сергей Качегов и Тимур Соболев, телеканал Север.